就才是男人。<笑>我知道，你生我气了。关于我是 k a r e n 里的事情，我瞒着你。我没生你气。骗子，你明明就……我不是骗子，你去打听一下，我顾承泽什么时候说过谎？那你为什么要生气？这是在哪儿啊？车上。我知道。对不住。胃有点难受。我们回家吧。啊？回回哪儿？待会回我家。我不要。我才不要回你家呢。虽然穷也是有自尊心的，好吧？现在有自尊心了，之前为了赖进我家，连邻居都用不上。哎呀，自尊心这个东西一直都有，只不过它只出现在该出现的时候。什么意思？那会儿没钱啊，没钱的时候怎么可以启动自尊心这种高端的配置？那我现在有一点钱了，我才不要回去忍受那个老太婆的侮辱。你能不能不要总是这样称呼董事长？他对你那么凶，你还帮他说话？啊，前面有一家酒店，我一会儿就去那儿了。确定。哎，我行李呢？在后备箱吗？行吧，那我送进去。
么是你啊？你不会要把人气走了吧？这回他可不在我家，我知道他不在你家。那你这大半夜来干嘛？搞好邻里关系啊？这都几点了？我是来找你帮忙的。什么？我没听错吧？一向眼高于顶的顾大总裁，居然找我帮忙？这是李艳说现在住的酒店，麻烦你收留他一晚。合着你还是把人气走了？你到底帮不帮这个忙？你要等一下，因为你突然来找我帮忙，让我整个人处在一种受宠若惊的状态。我得考虑一下，给你两分钟时间考虑。这么严谨啊！你你看你这张脸，你这是嫌弃我吗？是的。你这么说话就不怕我拒绝你？那要看你是不是李彦书的朋友。就算我让他住我家，你能放心吗？不放心。但好歹在隔壁，可以随时监督。你这个人一向都这么直接吗？时间到。喂，我可不敢保证我一定能给他劝回来。我相信你。谁叫我是个绅士呢？放宽胸怀，不跟他一般见识谁啊？客房服务。这种酒店还有客房服务？该不会是坏人吧？这是给你的胃药。不,不是吧？连我胃疼都知道，该不会是有摄像头吧？哦，是那位顾先生吩咐我们给你买的，说您的胃不太舒服。啊！哎呦喂！啊
嗯，看不出来啊，平时冷冰冰的，还挺细心。还有，大晚上提个行李，大半夜你这要多危险，是吗？看来你很关心我呀。就算别的女生有危险，我也会提醒她，毕竟你是我的员工。看来是我想多了。我居然亲了顾承泽，我是疯了吗？